എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബട്ട ഹട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടിലൊന്നും അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാത്തൊരു ഐറ്റം ആണ് ഡോണറ്റ്സ് പല ഫ്ലേവറിലും ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിന്നിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഡോണറ്റ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡോണറ്റ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാല് ഇളം ചൂടുള്ള പാല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയെന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ പാലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് ചൂടുള്ളതും വല്ലാതെ തണുത്തതായിട്ടുള്ള പാലെടുക്കരുത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആയി വരില്ല പിന്നെ ഈസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അടുത്ത ഈസ്റ്റ് ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കാം അപ്പോഴും ഈസ്റ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ വരില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ നമ്മുടെ വെണ്ണ അതും ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം ബട്ടർ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് തണുപ്പുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ബട്ടർ ചേർക്കരുത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പുറത്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോണറ്റ് ഒന്ന് ബലം വെച്ചും കൊണ്ടായി പോകും അപ്പം ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നന്നായി അരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം മൈദ അപ്പം നല്ല ഡോണറ്റ്സ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടെ സെൻട്രൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം മുട്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പൊങ്ങി പ്രോസസ്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു ചപ്പാത്തി മാവിനൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അത് മാവ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാട്ടിലും ഒരു അല്പം കൂടെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരാനായിട്ട് ഒരല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് കയ്യിൽ തടവിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ ലൂസ് ആയി വരികയാണെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ മൈദ മാവ് തരിച്ചത് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ മിക്സിങ് കറക്റ്റായി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോണറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് റെഡി ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പം അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നനഞ്ഞ കോട്ടൺ ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈസ്റ്റ് എഫക്റ്റായി വരുന്നതിൻ്റെ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഒന്നര മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ചൂടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇനി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് സെറ്റായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫ്രോസ്റ്റിങ് തയ്യാറാക്കാം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഡോണറ്റാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രോസ്റ്റിങ് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്ത
ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചപ്പാത്തി പലകയിലോ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പൊടി ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുക അതൊന്ന് പൊട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ചപ്പാത്തി കോൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അത് പരന്ന് വരും ഒരുപാട് അങ്ങ് സ്ലിം ആക്കി പരത്തരുത് കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ അത് നന്നായി പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിയിലാണുള്ളത് ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് സ്ലിം ആയി പോകരുത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡോണറ്റിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഡോണറ്റ് കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ റൗണ്ടിലുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ നടു ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ മൂടിയും ഇത് രണ്ടും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങ് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു മൂടി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നടുഭാഗം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ മൂടി വെച്ച് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നടുഭാഗം ഒന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് അതുപോലെ എടുത്ത് മാറ്റിയതാണ് ഇതിനി കളയരുത് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും മാവ് കുഴച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഡോണറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇത് മെല്ലെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ലെയർ എല്ലാം ഒന്നങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇത് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പൊടിയങ്ങൾ തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം ഷേപ്പ് പോവാതെ അത് മെല്ലെ എടുത്തിട്ടങ്ങ് ഇതിലേക്കങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയോ ക്ലോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്ന സമയം പുറത്തിങ്ങനെ തുറന്ന് വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോകും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ മൊത്തം മാവ് ഇതുപോലെ ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ റൗണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു പതിനേഴ് ഡോണറ്റ്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഡോണറ്റ്സ് ആട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ റൗണ്ടാക്കി എടുത്ത് എൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ വട്ടം കുറവായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കി എടുക്കണേ കുറച്ചുകൂടി വട്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് പാൻ നന്ന ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പാൻ നല്ല ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയിട്ട് മാത്രം ഈ റൗണ്ട്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം മാത്രം ഫ്രൈ ആയി വരും അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം മാത്രം നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവും ഉള്ളിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലതും ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഉടഞ്ഞു പോവാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അതായത് മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് എല്ലാ റൗണ്ട്സും ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അത് എല്ലാ റൗണ്ട്സും അതുപോലെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയാണ് ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലോണം വെന്ത് നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തീരെ എണ്ണയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് അങ്ങ് മുക്കി ഇതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്ത് വെക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്കിത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡെങ്കിൻ ഡോണറ്റ്സിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കും കമൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബട്ടർ ഹട്ട്